在咱们农村将要出现以下这三大现象，这三大现象呢，看起来非常的令人心酸。作为视频前的朋友，您呢耐心看完这个视频，看完之后呢，看看这三大现象在你们农村有没有出现呢？或者是这三大现象，你有没有更好的办法来摆脱这种困难呢？大家好，这里是三弄雷哥。凡是经常生活在农村的朋友们，已经都发现了这三大现象，或者是已经有人都察觉到了，或者是有的人根本就不把这事情放在心上，啊，那么到底是哪三大现象呢？咱们废话不多说了，首先呢，咱们先看第一个现象。第一个现象呢，也就是说，目前在农村搞农业，啊，生意都是特别的冷淡。生意都是特别的不好，尤其是搞农业养殖类的，大家呢都非常清楚。自从二三年以来吧，养猪、养羊、养牛，啊等等等，还有其他的行业，养殖行业，啊大多来说都是不争气，甚至养牛的、养猪的亏的都是一塌糊涂，连裤衩都不剩，很多。搞这类养殖的农民朋友们，真的是每天都是忧心忡忡啊，心里面基本上，呃，都是非常的忧愁，脸上基本上没有一丝的笑容，因为一直都在亏钱。像这样的这个养殖户呢，他们也是没有更好的办法，是不是，朋友们？另外呢，再加上最近两年的这个这个其他的原因吧，是不是，朋友们也是对这个行业也是带有一定的冲击。此外呢，就是种植行业了。种植行业呢，像目前种植一些普通农作物，小麦啊、玉米啊，相信大家都非常清楚哈。呃，在最近两年，可以说，呃，行情都是不怎么乐观。尤其是进入二四年以来，小麦、玉米价格都是特别的一直往下降啊，降的也是特别的厉害，降的也很让很多农民可以说真的是。呃，收入都特别低，甚至有的农民搞啊、呃、普通农作物种植的，可以说基本上有的处于赔钱的一个状态，是不是、啊，朋友们？这种现象呢，可以说已经在农村很多地方蔓延开来了。在这个时候呢，很多农民都在考虑一件事情：哎呦，养牛的、养羊的、养猪的，要不我们不养吧？要么就是打工，要么就是怎么样？毕竟现在有很多这个养殖户。欠下了很多债，甚至搞了一些贷款来搞这类养殖的，真的是太那个啥了，是不是、啊，朋友们？呃，有的搞养殖，哎，搞种植业的呢，他们也是正面向转型，要么不做普通农作物，要么搞经济农作物。经济农作物呢，又是需要一定的技术含量啊，又是需要一定的技术啊、经验呐、啊，这类都缺少不了的。所以说呢，也是在自相矛盾。再说呢，搞正地农作物种植，比方说搞药材呀，或者是搞水果呀，或者搞蔬菜呀，都需要很多的启动资金，这样子自然而然就形成一个非常大的一个矛盾。外出打工吧，年龄大了；不外出打工吧，在家挣不了钱，压力也是非常的大，是不是，朋友们？接下来咱们再看第二点，第二点呢，也就是说。呃，在农村的农民朋友们，在最近两年来，尤其是在今年更为明显。呃，关于咱们农民朋友找工作这一块，也是非常困难的一件事情。甚至现在，到现在为止，很多农民都没有挣到钱啊，因为现在找工作真的是太难了，甚至也是出现这种现象。现在找工作的人也不挑剔了，只要是有活干、有钱赚，那就可以，能够挣钱，那就是非常 OK 的了，是不是，朋友们？像。呃，只要有活干，一天挣个百十块呀、几十块钱，那都可以，起码比闲着强吧？是不是，朋友们？一个活干，每天兜里还能多借点钱，是不是，朋友们？这个现象呢，真的也是非常的令人心酸。甚至现在很多人都是找不到活干，工作也是特别难找。即使你找到了，这个活也不是长期的，非常的那个啥，是不是，朋友们？这也是非常的现实、啊。接下来咱们再看第三种现象。第三种现象呢，也就是说，咱们农民朋友搞的一些实体店的一些生意，目前实体经济呢，可以说相信大家都非常清楚，无论是哪个地方的农村朋友们，你尤其是刚创业的，或者是刚开的完开完店面的，现在开了几年的实体实体店，到今年到二零二四年啊，生意更加的惨淡啊，是用这句话形容也是一点就不错，惨不忍睹啊。一天的收，一天的卖的东西还
供不上这个房租费用的，等等一类的一种现象吧。以下呢，就是给大家所分享的农村出现这三大现象。这三大现象呢，作为视频前的朋友您呢，您听完之后，您有没有更好的办法来摆脱这种困境呢？或者是这种现象，在你们农村有没有呢？